Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhabbet kuşlarınızı daha iyi anlayabilmeniz için onların günlük hayatlarında sıkça yapmış oldukları davranışları inceleyeceğiz. Hemen ilk davranışımızdan başlıyorum arkadaşlar. Şu an sizler de izliyorsunuz. Birinci davranışımız esneme davranışı. Tıpkı insanlarda olduğu gibi muhabbet kuşları da uykuları geldiği zaman esnemeye başlıyorlar ya da e, günlük rutinleri içerisinde uykuları geldiği zaman yoruldukları zaman hemen esnemeye başlıyorlar. Şu anda pastayı görüyorsunuz, limonu görüyorsunuz. Yine onun yanında da mavi şey esniyor arkadaşlar. İkinci davranış ayak atma. Bunu çift kuşlarda görebilirsiniz. Eğer tek kuş besliyorsanız çok fazla şahit olmazsınız buna. Şu anda gördüğünüz gibi maviş limona ayak atmaya çalışıyor ve sonrasında da üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu bir çiftleşme davranışıdır. Erkek olan kuşlar dişileri ikna edebilmek amacıyla ayak atıyorlar ve sonrasında da çiftleşme gerçekleşiyor. Kusma davranışı bunu daha önceden de işlemiştik sizlerle birlikte. Oyuncaklarına karşı tek olan kuşlar içgüdüsel olarak oyuncaklarına karşı çift olan kuşlar ise eşlerine karşı kusma davranışı gerçekleştiriyorlar. Buradaki amaç arkadaşlar erkek olan kuşların dişleri ve yavrularını besleme isteğidir. Tabii ki içgüdüsel olarak kuşlarınız tek olsa bile kafes içerisindeki objelere karşı kusabiliyorlar. Şu anda da maviş bu eski bir görüntü eski kuluçkadan almıştım. Eşine karşı kusma davranışı gerçekleştiriyor. Bacak germe davranışı da şu anda sırasıyla pastel, maviş ve limon. Gördüğünüz gibi geriye doğru bacaklarını atıyorlar arkadaşlar. Bu bir rahatlama davranışıdır. Muhabbet kuşları uzun süre boyunca tünekte durduklarında artık kasılıyorlar. Bizler nasıl, nasıl çok fazla oturduğumuz zaman... Ayaklarımız ağrıyorsa kuşlarda da aynı. Kanatlarını ve ayaklarını rahatlatmak amacıyla geriye doğru kasıyorlar ve böylece de rahatlamış oluyorlar. Ayak ile baş kaşıma davranışını görüyorsunuz. Ee, bizler gibi kuşlarda ellerini fonksiyonel olarak, ayaklarını fonksiyonel olarak kullanabiliyorlar ve e, tırnaklarıyla başlarında herhangi bir kaşınma oluştuğu zaman kaşıyabiliyorlar. Kanatlarının arasından geçirerek. Gördüğünüz gibi şu anda maviş kaşınıyor, bitlenmiş gibi. Aynı pastel de kaşınıyor arkadaşlar. Pastel de şu anda tüy dökme döneminde çok fazla kaşınıyor. Ayak temizleme davranışı da yine kuşlarınızda görebileceğiniz bir davranıştır. Ayakları kirli olduğu zaman ve tırnaklarını da törpülemek amacıyla gagalarıyla temizleyebiliyorlar. Kolları germe davranışı yine muhabbet kuşlarının e, kollarını rahatlatmak amacıyla özellikle de uçuş öncesinde de çok fazla yapıyorlar. Kanatlarını böyle geriye doğru kelebek gibi açarak e, rahatlatmaya çalışıyorlar. Tüyleri kabartarak sallamak. Bu da yine üzerindeki tozları atmak amacıyla kuşların yapmış olduğu bir davranıştır. Tozdan çok fazla hoşlanmıyor kuşlar ve bir ikinci de böyle silkilen, silkinerek e, tüyleri Atmaya çalışıyorlar dışarıya. Başlarını e, okşatmak. İşte bu da muhabbet kuşlarının çok sevdiği bir davranıştır. Eğer sizler alışkınsa başını okşayabilirsiniz kuşunuzun. Ancak e, okşamıyorsanız kuşlar şu anda pastelin yaptığı gibi çevresinde görmüş olduğu herhangi bir objeye karşı başlarını sürterek okşama ihtiyacını gideriyorlar. Kanat kaldırmada muhabbet kuşlarının Yoruldukları zaman uçtuktan sonra terlediklerinde kendilerini seninletmek amacıyla yapmış oldukları bir davranıştır. Sürekli ağızlarını da açıp kapatırlar şu anda gördüğünüz gibi. Sürekli ağzını açıp kapatıyor limon ve maviş. Ve hızlı nefes alıp veriyor ki içerisindeki sıcak havayı bir an önce serinletmeye çalışıyor. Bu da kuşlarınızda yaz aylarında sıkça görebileceğiniz bir davranış. Bakın iyice kaldırıyor. Gözlerin büyümesi ve küçülmesi yine bu da muhabbet kuşlarının bir özelliğidir. İnsanlardan çok farklı onların göz yapısı ve hızlı bir şekilde göz bebeklerini büyütüp küçültebiliyorlar. Kur yaptıklarında, korktuklarında, heyecanlandıklarında arkadaşlar kuşlarınızın özellikle de kızışma dönemlerinde gözlerine bakarsanız hızlı bir şekilde 
beyaz bölgenin büyük küçü, küçüldüğünü e, görebilirsiniz. İngilizce'de buna parıldama da deniyor. Parıldama. Yani onlar öyle adlandırıyorlar. Bizde iris büyümesi, küçülmesi, göz bebeği büyümesi, küçülmesi olarak adlandırılıyor. Şu anda mavi işte pastele kur yapıyor. Her ikisi de erkek. Ancak böyle yapabiliyorlar birbirlerine. Ve gözleri de sık sık büyüyüp küçülüyor arkadaşlar. Odaklanma durumuna bağlı olarak. Gaga temizleme de yine kuşların ağzında yiyecek kalıntısı kaldığında ya da sevmedikleri bir şeyi tükettikleri zaman kuşlar ağızlarını temizlemek amacıyla Mavişin yaptığı gibi e, tüne ya da etrafta buldukları herhangi bir objeye gaga taşına sürterek temizlemeye çalışıyorlar. Bu da muhabbet kuşlarınızda sıkça görebileceğiniz bir davranış arkadaşlar. Yemek yedikten sonra e, gagalarını törpülemek amacıyla, temizlemek amacıyla sıkça yapıyorlar bu davranışı da. Son davranışımız ise tüyleri düzenlemek. Muhabbet kuşlarının kuyruklarında böyle değişik bir şey var arkadaşlar. Ee, yağ bezesi deniyor ona ve oradan almış oldukları bakın pastel kuyruk bölgesinden almış olduğu yağları vücuduna yaymaya çalışıyor diğer tüylerine de. Bu sayede tüylerini temizliyor ve parlak kalmasını sağlıyor. Bu da muhabbet kuşlarının bir özelliği. Sizler onları yıkamasanız bile, yıkanması için su koymasanız bile muhabbet kuşlarınız kendilerini temiz tutabiliyorlar bu özellikleri sayesinde. Gerçekten e, yaratıcının onlara e, bahşettiği büyük bir özellik bu. Kendi kendilerini temize, temizleyebiliyorlar. Yine kedilerde de e, bu tarz davranışlar görülüyor. Bugün arkadaşlar sizlere muhabbet kuşlarında sıkça görmüş olduğum davranışları anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Eğer burada görmediğiniz ve sizin de kuşlarınızın yapmış olduğu davranışlar varsa yorum yazarak belirtebilirsiniz ilerleyen günlerde. Bunlarla ilgili ikinci seride çekmemiş olduğum davranışları da görebilirsiniz sizlerin de yorumlarından yola çıkarak yeni bir video çekeceğim. ikinci bir video. Orada görmediğimiz davranışları da göreceğiz arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.